ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கம கம சமையல் நான் உங்கள் வித்யா தான் அசோஷியல் வந்திருக்கேன் நம்ம ஷோவில் நிறைய சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் கற்றுட்ருக்கோம் இன்னும் அப்படி தாங்க ரொம்ப நியூ ரெசிப்பியான ஒரு டர்க்கிஷ் டிஷர் தான் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு <laughs> ரொம்பவே நியூ ரெசிபியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிபியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு கப்பால் நீங்கள் வந்து மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தான் அளவு இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவும் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து பாலே பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வெறும் தண்ணியிலே பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கப் தண்ணியும் ஒரு கப் பாலும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து இப்போ ஒரு கப் தண்ணி விட்டாச்சு இந்த தண்ணி வந்து இப்போ நமக்கு கொதிக்கட்டும் இப்போ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கொதி ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த ஒரு கப்புக்கு இந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் பட்டர் போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஏன்னா பட்டர் போடும் போது தான் நமக்கு அந்த மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர் நல்லா நமக்கு ஸ்மூதாக வருங்கிறதுனால நம்ம வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஆக்சுவலி பாலையும் தண்ணியும் நீங்கள் வந்து சேர்த்தே கூட விட்டுடலாம் ஆனால் நான் வந்து இந்த பட்டர் கரையிறத காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து நான் சே கலந்து விடலை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் வந்து தண்ணியும் பாலும் கலந்துட்ட கூட நீங்கள் வந்து அதில் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பட்டர் கரைஞ்சு நமக்கு வந்துட்டுருக்கு இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி பால் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கப் சேர்த்துருந்தோம் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து பட்டரும் சேர்த்துருந்தோம் அன்சால்ட்டட் பட்டர் தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பால் தண்ணி நம்ம எல்லாம் வச்சது எல்லாமே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாவு வந்து கொட்டி கலர ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இதை பழக்கம் நீங்கள் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த ரெசிபி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சைமல்டேனியஸாகவே இதுக்கு வந்து வேண்டிய பாக நீங்கள் வந்து காய்ச்சிக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நான் பிகினர்ஸ் கூட கற்றுக்கிட்டோங்கிறதுனால இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிட்டுருக்கோம் இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி நம்ம யூஸ்வலாக வந்து கொழுக்கட்டைக்கெலாம் எப்படி நம்ம வந்து மாவு கிளறுவோமோ அதே மாதிரியே நம்ம கொட்டி கிளறியாச்சு ஓரளவுக்கு இந்த மாவு கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம அடுத்து பண்ண வேண்டியதை பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மாவு தேவையானது கிளறியாச்சு இது ஒரு பக்கம் ஓரமாக வச்சு நமக்கு ஆரட்டும் இது ஆறத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான பாகை வந்து காய்ச்சிடலாம் இப்போ இந்த பாகுக்கு ஒரு கப்பு நம்ம வந்து மைதா எடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அதே அளவில் கப்பில் வந்து நீங்கள் சக்கரை எடுத்துக்கோம் இந்த சக்கரை பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து குலாப் ஜாமுனுக்கு எப்படி நம்மளுடைய பாகு எடுப்போமோ அதே மாதிரி பிசுக்கு பார்த்தோம் தான் நமக்கு வேணும் அதனால் கொஞ்சமாகவே தண்ணி ஆட் பண்ணி இது வந்து பாகு எடுத்துக்கலாம் இந்த துளம்பாக்கு தேவையான மாவு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு ஆறிடுச்சு இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாவில் இந்த மேல் மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இனிப்பு இல்லாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் நம்ம இந்த சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ஹாஃப் கப் போல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா துளம்பாக்கான மாவு வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சாச்சு நல்லா அந்த முட்டை நம்ம போட்டிருந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் சுகர் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம இந்த கொழுக்கட்டை மாவு மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சிருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் இப்போ நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாவு வந்து கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு பிழிய போகிறோம் ஸோ தட் நமக்கு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பைப்பிங் பேக்கே நமக்கு வந்து பிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டன்சி எப்படின்னா கொஞ்சம் லூஸாக நமக்கு வந்து பைப்பிங் பேக்கில் வர அளவுக்கு நமக்கு வந்து இருக்கணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் பால் தெளித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லூஸனாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் போல் பால் தெளித்து
இது ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம் பாகு நமக்கு ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த துளும்பாவை பொறிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து என் சைட் பை சைடாக எண்ணெயை காய வச்சிடலாம் இப்போ வந்து சக்கரை பாகு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து தண்ணியும் சக்கரையும் நல்லா கரைஞ்சி நமக்கு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோட பதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்பி பதம் அளவுக்கு நமக்கு வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் வந்து குலாப் ஜாமுனுக்கெலாம் வைப்போம் இல்லைங்களா திக்காக நமக்கு வந்து கையில் பிசுக்கு பதம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த பிசுக்கு பதம் வந்தாலே போதும் இப்போ நமக்கு வந்து பிசுக்கு பதம் வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு கால் மூடி பிழிஞ்சிக்கலாம் நம்ம லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் திருப்பியும் இப்போ நம்ம துளம்பாக்கான மாவு பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து துளம்பாக்கான பாகியும் ரெடி பண்ணிட்டோம் எல்லாமே இப்போ ரெடியாக இருக்குது இது நம்ம வந்து பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு நம்ம வந்து எப்படி வந்து முறுக்கெலாம் பிழியுமோ அதே மாதிரியே தான் நம்ம வந்து பிழிய போகிறோம் இப்போ எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு காய வச்சுக்கலாம் இந்த துளம்பாக வந்து நல்லா நமக்கு முழுகி பொறியிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து எண்ணெய் தேவை அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம துளம்பாக பொறிக்கிறதுக்கான எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட சூடாகிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் நம்மக்கிட்ட மாவும் ரெடியாக இருக்குது இது எப்படி வந்து நம்ம பிழிகிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லாங் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க லாங் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி பைப்பிங் பேக் வீட்டில் வந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேக்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து கேக் பண்ணுறவங்க வீட்டிலலாம் இந்த மாதிரி ஐசிங் பண்ணுறதுக்காக நம்மக்கிட்ட பைப்பிங் பேக்ஸ் இருக்கும் அப்படி பைப்பிங் பேக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜிப்ராக் பவுச் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எனி பாலித்தீன் கவர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பட்டர் ஷீட் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிசர் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி நாசில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாசில் போட்டு அந்த டிசைன் நமக்கு வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து இந்த ஹோல்லையே நீங்கள் வந்து மாவை போட்டு பிழிஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாசில் உள்ளே போட்டுடுங்க நாசில் இந்த மாதிரி நமக்கு வெளியில் வரணும் லாங் கிளாஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிக்னஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாவை எடுத்துகிட்டு இப்போ மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக நம்ம வந்து பிசைஞ்சிருக்கோம் நம்ம கிளறும் போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பால் தெளித்து பிசைஞ்சிட்டுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு நமக்கு வந்துடும் நல்லா இந்த மாதிரி நமக்கு நாசில் கிட்ட வர மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா காஞ்சிருச்சு சிம் பண்ணிடுங்க சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்கில் போட்டிருக்க மாவை இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு எந்த லென்த் வேணுமோ அங்கே கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து சிங்கிளாக நீங்கள் வந்து நீங்களாகவே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒருத்தவங்க பிழிஞ்சிட்டு இன்னொருத்தவங்களை கட் பண்ண சொல்லலாம் வீட்டில் போட்டதும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம நல்லா சுடுதண்ணி ஏல் ப்ளஸ் பால் ரெண்டுத்தையும் கொதிக்க வச்சு தான் அந்த மாவு வந்து நம்ம கிளறி இருக்கும் அதனால் இது ரொம்ப நேரம் வேகணுங்கிறது நமக்கு கிடையாது ஏன்னா நமக்கு மாவு வந்து ஆல்ரெடி வெந்த மாவு தான் அதனால் ஜஸ்ட்டு வந்து மேலே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்தால் போதும் கலர் வந்ததும் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இதை ஜீரப்பாகில் போட்டுருங்க ஜீரா பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆறி இருக்கணும் இந்த மாதிரி டுலம்பாஸ் வந்து ஹாட்டாக இருக்கணும் இப்படி எடுத்து நம்ம உடனே போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஊறணுங்கிறது தேவை கிடையாது ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து மேலே வந்து மேலே மட்டும் இந்த சுகர் சிரப் நமக்கு கோட்டானால் போதும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முதல் செட் ஆஃப் பேட்ச் வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு டுலம்பாசை நம்ம வந்து பொறிச்சு நம்ம வந்து பாகில் போட்டிருக்கோம் இங்கே வந்து அடுத்தது நீங்கள் பிழிஞ்சிட்டு இதை எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப சாகி சாகி ஆகிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஊறக்கூடாது இந்த டுலம்பாஸ் நமக்கு மேலே வந்து கோட்டானால் போதும் ஏன்னா அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாகில் வந்து நமக்கு நல்லா ஊறிடும் அதனால் எடுத்து வெளியில் வச்சுடுங்க நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து பைப்பிங் பேக்லேருந்து வெளியே வர அளவுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி பாகு வந்து ஆறி இருக்கணும் நமக்கு சூடாக டுலம்பாசை பொறித்து வந்து நம்ம அந்த பாகில் போட போகிறோம் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற விட்டுறா
சுகர் சிரப்பில் நம்ம வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கிறது நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து துளம்பாலையும் நம்ம வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டு தான் பொறிச்சிருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து எக் ஃப்ளேவரே இருக்காது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சுகர் சிரப்பில் தான் நீங்கள் வந்து போடணுன்றது கிடையாது இந்த மாவு வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் துளம்பாஸ் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு வேரியேஷனாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹனி கொடுத்துட்டு அதில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நியூ ரெசிபியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ராக்கிங்கான ரெசிப்பியோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்